ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ அக்கௌண்டன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் புக் அண்ட் பில்ஸ் பேபிள் புக் அண்ட் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் இது இந்த டாபிக் தான் நம்ம சப்சிடரி புக் ஒனில் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அண்ட் பில்ஸ் பேபிள் அது ரெண்டுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அந்த ஒன் சம் எப்படி நம்ம போடணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் புக் பில்ஸ் ரிசீவபிள்னால் என்னென்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரெஃபர்ஸ் டு பில்ஸ் ட்ரான் the payment for which has to be received bills receivable na and the bill la vande namba receive pannirukom adukana bill nammalku varanum inda bills receivable vande yaarukku na and the panam vande seind adayanum illaya avangalukku da in case of credit sales of goods the entity may the entity may draw a bill on the buyer so idu yaarukku thagundadhu na owner ku owner of the good yaar kadan kudutaangalo so this is called bills receivable for for the business entity and bills payable for the data so idu <coughs> credit a irukku debt a irukku dhaan vandu panam kudukanum so who has accepted the bill where number of bills is la receivable is large then a separate bills receivable book is so nariya kadan kudupom laya nariya kadan kudupom nariya kadan vaanguvom adanal dhaan separate a bills receivable book bills payable book nu namba vechukrom so such bills are drawn on debt or for a specified amount payable at a site on or after specified period so indha mari bills receivable bills la enna irukum na evlo naal ku la evlo amount pay pananum abingiradha kuduthirupanga so bills receivable book la என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் என்ன டேட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஃபார் ஹூம் த பில் இஸ் ரிசீவ்டு ஸோ யாருக்காக அந்த பில்லை நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க எந்த பர்சனுக்கு கடன் கொடுத்ததுனால அந்த பில் இங்கே வாங்கியிருக்கீங்க அப்புறம் எவ்வளோ மந்த்ஸ் எவ்வளோ டேர்ம் அந்த பில்லுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டியூ டேட் எப்போ வந்து அந்த கண் கடன் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பணம் வந்து சேர்ந்து அடையணும் மெச்சூரிட்டி டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு லெட்ஜரில் போடக்கூடிய எல்எஃப் காலம் நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்புறம் ஏதாவது ரிமார்க் இருக்கா அந்த ரிமார்க் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஃபார்மேட் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது தான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் புக் இது நம்ம எப்படி லெட்ஜரில் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் பில்ஸ் பேபிள் ஸோ பில்ஸ் பேபிள் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ரெக்கார்டட் இந்த பில்ஸ் பேபிள் புக் ஸோ ஆர் த நேம்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் உஸ் பில்ஸ் ஆர் அக்செப்டட் டேட் ஆஃப் த பில்ஸ் பேபிள் டியூ டேட் இதெல்லாம் தான் ஸோ பில்ஸ் பேபிள் யாருக்குன்னா டெட்டார் ஆர் கஸ்டமர் ஸோ இது கஸ்டமர் மேபி ஓனர் ஸோ கம்பெனியோட ஓனர் கூட ரெட்டாராக இருக்கலாம் கடன் வாங்கி இருக்கலாம் அண்ட் கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் கடன் வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த இது பொருந்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபார்மட் ஸோ தீஸ் காலம்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் பர்டிகுலர்ஸ் ஸோ என்னென்ன பர்டிகுலர்ஸோ எல்லாமே சே சேம் தான் இருக்கும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேபிள் என்னென்னா இது மட்டும்தான் மாறும் யார் வந்து நம்மளுக்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்க யார் நம்ம வந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிற பர்சன்ஸ்க்கு நேம் மாறும் So we have our illustration. In the illustration, just now, I will discuss the book back question and explain the book back question. So the preparation of the bills receivable and bills payable book is explained through the following example. So July 2017, July 1st, acceptance received from Nirmala for Rs. 5,000 payable after 3 months. So you can see two things here. Bills receivable, bills payable. If you have two sums, what are the bills receivable? What are the bills payable? How do you think about it? What are the bills receivable? What are the owner? So, the owner is the person. 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 So, acceptance received from Nirmala. So, what is the meaning? The owner is the person. 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 So, the owner is the person. 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 So, let's see. Again, acceptance given to. If acceptance given to, what is the person? The bill is payable. நான் அக்செப்டன்ஸை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேனா அது பில்ஸ் ரிசீவபிள் நான் அக்செப்டன்ஸை கொடுத்துருக்கேன் ஒன்னொருத்தங்களுக்கு அப்படின்னா அது பில்ஸ் பேபிள் நெக்ஸ்ட் அகைன் அக்செப்டன்ஸ் ரிசீவ்டு ஸோ அக்செப்டன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போனா அது பில்ஸ் ரிசீவபிள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபரிட்ஸ் பில் ஃபார் தௌஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பேபிள் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அக்செப்டட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அக்செப்டன்ஸ் கிவன்லாம் கொடுக்கல ஆனால் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் அந்த அந்த பில்லை வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபரத் பில் 
தௌசண்ட் ருபீஸ் பேபிள் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அக்செப்டட் ஸோ அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது பில்ஸ் பேபிள் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேனா ரிசீவ் பண்ணலை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தட் இஸ் பில்ஸ் பேபிள் அகெயின் மோகன் அக்செப்டன்ஸ் ரிசீவ்டு ரிசீவ்டுங்கிற வார்த்தை இருந்தாலே தட் இஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஸோ தட்ஸ் இட் இப்போது இதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் எழுதுகிறோம் ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள்லாம் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க டேட் ஸோ எந்தெந்த இது நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படின்னு சொன்னோமோ அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே எழுதணும் ஸோ டேட்டில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜூலை ஃபஸ்ட்டு ஸோ நிர்மலா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஸோ யார் அந்த நேமை மட்டும் எழுதுனா போதும் நிர்மலா நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் கொஷின்லேயே தான் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே மூணு மாதம் கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த மூணு மாதத்தை இங்கே எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட்டு டியூ டேட் நம்ம எழுதணும் ஸோ டியூ டியூ டேட்டும் அகெயின் என்னென்னா எந்த டேட்டுக்கு வந்து அந்த பணம் போய் சேரணும் ஸோ நிர்மலா கிட்ட இருந்து எந்த டேட்டுக்கு பணம் வந்து சேரணும் அப்படின்றது டியூ டேட் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இங்கே ஸ்டார்டிங் டேட் கொடுத்துருவாங்க டேர்ம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் டேட்லேருந்து டேர்மை மூணு மாதம் போட்டோம்னா மூணு டேஸ் த்ரீ டேஸ் கிரேஸ் பீரியட் ஸோ எப்போவுமே முக்கியம் த்ரீ டேஸ் கிரேஸ் டேஸ் இந்த கிரேஸ் டேஸோடு சேர்த்து கணக்கு பண்ணும்போது ஜூலை ஒன்லேருந்து மூணு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் அக் செப்டம்பர் தட் இஸ் ஐம் சாரி ஜூலை ஒன்லேருந்து ஜூலைக்கு அப்புறமா ஆகஸ்ட் ஸோ ஆகஸ்ட் ஒன் வரைக்கும் ஒன் மந்த் ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் ஸோ அக்டோபர் ஒன் வரைக்கும் த்ரீ மாதம் அதோடு சேர்த்து த்ரீ டேஸ் கிரேஸ் டேஸ் பண்ணோம்னா அக்டோபர் ஃபோர் இஸ் த டியூ டேட் ஸோ அக்டோபர் ஃபோர் அண்ட் எல்எஃப் காலம் அப்படியே விட்டுறணும் ரிமார்க் அப்படியே விட்டுட்டு ரிமார்க் எதுவும் இல்லை இங்கே ஸோ நோ நோ நத்திங் டு கிவ் ஆஸ் அ ரிமார்க் அண்ட் அமௌண்ட் எழுதினோம் ஸோ அதே தான் எல்லாமே பண்ணணும் அண்ட் ஏதாவது ஹாலிடேஸ் வந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூலை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க யூ மஸ்ட் கவுண்ட் த டேஸ் ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் ஜூலை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்லேருந்து தேர்ட்டி டேஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டக்கு டக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் வரும்போது சிக்ஸ்டி டேஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டேஸ் ஸோ மொத்தமாக சிக்ஸ்டி த்ரீ டேஸ் அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ டேஸ் வரும்போது அக்டோபர் ஒன் வரும் அந்த அக்டோபர் ஒன் அப்படிங்கிறது அந்த டேட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏன் அக்டோபர் ஒன் எடுத்துருக்கோம்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூலையிலேருந்து அக்டோபர் ஒன் வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா செகண்ட் அக்டோபர் தான் வரணும் கிரேஸ் டேஸோடு சேர்க்கும் போது செகண்ட் அக்டோபர் தான் வரணும் ஏன்னா செகண்ட் அக்டோபர் இஸ் ஹாலிடே பப்ளிக் ஹாலிடே தட் இஸ் காந்தி ஜெயந்தி அதனால் வி ஆர் சூஸிங் அக்டோபர் ஏன்னா ப்ரிசீடிங் டேல தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரிசீடிங் டேனா முன்னாடி நாள் அப்போ அக்டோபர் ஒன் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் லெவன் தட் இஸ் மோகன் பற்றி ஸோ நைன்டி டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நவம்பர் ஐம் சாரி ஆகஸ்ட் லெவன்லேருந்து நைன்டி டேஸ்னா நவம்பர் டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி போடணும் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் பண்ணிவிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை டோட்டல் போட்டுருணும் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் பில்ஸ் பேபிள் ஸோ பில்ஸ் பேபிளில் ரெண்டே ரெண்டு தட்ஸ் இஸ் ஜூலை டுவெண்ட்டி அண்ட் ஆகஸ்ட் ஃபைவ் ஸோ அதில் இருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி போட்டு டோட்டல் போட்டுருணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அண்ட் எஸ் ஆல் கோ டு தி புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஸோ புக் பேக் கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வி டோன்ட் ஹாவ் எனி பில்ஸ் ரிசீவபிள் அண்ட் பில்ஸ் பேபிள் கொஷின்ஸ் ஸோ எந்த கொஷின்ஸ் ஜேர்னல் ப்ராப்பரும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் இந்த கொஷனை வந்து நான் நோட்டில் போட்டு காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தட் இஸ் இந்த இந்த கொஷின் நான் நோட்டில் போட்டு காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் ஐம் சாரி ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் நான் இந்த இதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் ஐ ஜஸ்ட் ரைட் இட் இன் அ நோட் ஒரு நோட்டில் நான் எழுதி அந்த பிக்சரை நான் வந்து வெப்சைட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் பிகாஸ் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த வீடியோ இட் வில் பி ஸோ லாங் பெரிய வீடியோவாக போகும் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்காது அதனால் மட்டுமே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் எழுதிட்டு அதோடய பிக்சர் நான் போடுறேன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் இந்த வீடியோவில் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஸ்டில் வாண்ட் ஐ வாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஜஸ்ட் கமெண்ட் மெஜாரிட்டியாக கமெண்ட் பண்ணும்போது ஐ டேக் இட் அவுட் அண்ட் எஸ் அதுக்கப்புறமா வி ஹாவ் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் டாபிக் ஜேர்னல் ப்ராப்பர் டாபிக் அகேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்சில் தேன் ஸ்டே